hapa nilivotoka hivi nimeshampitishia mjumbe barua unahitajika kesho kituo cha polisi ukawaelezee wewe kwamba ni shida zimesababisha ufanye utekaji ni shida zimesababisha mtoto mwezi mzima alienda shule bashadi anakuomba bashadi anakuomba bashadi mimi na nataka utaenda kuomba polisi hamna shida bashadi Natamani usingezaliwa unaiona chungu dunia wanakusema umefulia kwa matatizo unayopitia mm. kuna muda unakata tamaa unajiona hauna maana Baraka. Kuna kitu kinaniuma lakini sasa sina namna. Inabidi tu nimchukue Shadia, nimpeleke kwa bibi yake atakakae. Kwa sababu mamake malezi yamemshinda. Malezi yamemshinda, mtoto ataribikiwa. Na mimi najisikia vibaya kwa sababu nilitokea kumpenda sana yule mtoto. Yaani anavoaribikiwa bado ule ubaba kwangu mimi hujatoka kwa shadi. Oh. Sasa unampeleka kwa bibi gani? Huyu bibi mamako au bibi yake shadi ya kabisa? Ah, sasa nitampelekaje upande wangu wakati dini kama unakumbuka hapa hapa tulikuwa tumesimama mm. ili goma. Na wewe ndo niletea majibu. Kwa nampeleka tu kwa bibi wa mama yake amsaidie kulea yule mama kwa sababu kama hivyo mtoto amesitishwa masomo mtoto hana uangalizi wote mama anapoyanga tu na dunia moja nimpeleke kule tuone tunafanyaje sawa je unaona kwamba itakuwa ni njia nzuri kumsaidia Shadia kumpeleka kwa bibi yake ah sio njia nzuri ya kumsaidia Shadia lakini nitafanyaje baraka kwa sababu mimi sina mamlaka yote kwake kwa hata hivyo Nisiwe muongo. Nampeleka shadi lakini natamani niwe naye. Natamani ni mlee. Kwa ninaenda huku naomba Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie. Nikifika kule kwa bibi yake, nitakapomkabidhisha bibi yake, aguswe, aseme basi mchukue ukamlee wewe. Ah, sentashukuru sana. Eh, hapo hapo mponje umenifurahisha. Eh, ingawa sasa siwezi kurudi naye safari nitayompeleka mpaka swala langu la ndoa lipite. Lipite. Eh, kwa sababu Mage si kukiwa kwenye mchakato wa ndoa ataenda huko kwa ndugu zake, mimi mm. nitabaki mwenyewe. Kwa pale sasa atakaa na nani? Mbaya. Afsana, mamaozo ya kibinadamu. Lakini mwenye kurusu kumchukua mtoto, bibi anaweza karusu, lakini yao nyoka wawili. Naona ndo anaweza kukaleta matatizo sana kwenye ndoa yako. Na sasa hivi unataka kuingia kwenye ndoa. Ukimchukua shadi au kanae Afu na mama yake bado hujamfundisha kitu utakuwa itakuwa shida sana kwenye ndoa yako. Je, ume, kuna ume, umefikia wapi kuhusu ile swala la mashadia? Baraka, nampeleka shadia kule kijijini kwao. Nikirudi kwa sababu kesi tayari iko polisi na dili na mama yake. Lazima nimfundishe adabu. E, iwe fundisho. Sijui umenielewa? Nitoka huko kijijini nikirudi kesi nataka kuivalia njuga ni muonyeshe nimfundishe mm. adabu au kwa siku nyingine yani huko kaka tena wewe tia jela usiwani usiwe na kwa sababu kimwacha ndoa ina itakufa tena tia jela mponje hivi angalia kimaro kimaro ni fundi mzuri sana kapaka rangi vizuri sana eh ah hiyo fundi maro ni mzuri sasa siku hiyo nimemwita aje apake rangi nyumba yangu ana mpaka hadi mama shadi <laughs> angalia huyu wa sasa hivi mpya alivoharibu rangi ndo kapaka hivi kule chumbani kwa hiyo magi ndio hivyo kesho shadi ya nampeleka kwa bibi yake kijijini sawa ila sima kuna kitu nilikuwa nimefikiria kwamba bibi yake akikwambia urudi naye ukae naye utakwaje nikuuliza swali hilo mwanake asilimia kubwa ndio utakuwa ni mlezi wake wewe unasemaje endapo bibi yake akisema basi mchukue ukamlee unisaidie wewe unasemaje 
mimi sina usemi yani nakubali tu yote ila ndo yani sihitaji mama shahada aje nisumbue tena kwa sababu nikiwa na shahada pia mama shahada kumbuka atakuja kwa hiyo tufanyeni mtoto pia anamhitaji nikae naye au tunaweza kama bibi yake akikubali tukamchukua ila mama shahada tukamwekea mipaka ya hicho ndo kitu cha muhimu sana kwa sababu hatuwezi kusema tutamnyima haki yake huyu ni mtoto wake. Ya tutamwekea tu mipaka. Sawa ila kama atasema nije kumchukua maana yake kama atasema nije ni kumchukua tumre maana yake ni kipindi kingine sio itoweza kurudi naye sasa hivi kutokana kuna mchakato fulani hivi. Sawa kisha pita mchakato mwingine ndipo tutaka kwenda kumchukua ya ya shwe shadia kesho unaenda kwa bibi kijijini kwa bibi sawa eh haya ngoja niwaache mtu na mwanae habari za hapa mama ana shule sasa ana shule naona utashangaa kidogo ugeni wetu kwa nini nishangae ukaja umeniletea hapa eh mjukuu yuko na babake kwa nini mimi nishangae hai bwana karibu sana ah asante mama sikio nianzie wapi ila okay. Mama bwana. Kama ambavyo nilikupigia simu nikakueleza awali yale yaliyotokea mpaka kupima DNA shadi ya kugundulika kwamba sio mtoto wangu. Sasa baada ya pale mimi niliamua kumwachia nyumba ile mama Shadia. Kwa sababu kama unavyojua mali tulichuma wote alinikuta ndio na kipato lakini tulivyokuwa tunazidi kuishi ndio nilipata zaidi baada ya kumwachia ile nyumba mama Shadi aliamua kuiuza sasa changamoto ndio inaanzia hapo baada ya kuiuza ile nyumba pesa rafiki yake akamzulumu zote ah ila alisema kwamba amempa rafiki yake ameingiza kwenye account ya rafiki yake sasa ndio huyo huyo rafiki yake amemzulumu pesa zote kazulumia pesa zote pesa zote amezulumiwa sasa unajua maisha ya mjini sio kama kwenu huko kijijini eh unaweza kujilani hapo kachuma tembele mahindi mnayo ndani unaona kule mjini maisha ni magumu sana kwa hiyo ataishi vipi akaamua kumteka mwanaye mwenyewe alimtekaje alimchukua mwanaye wakashauriana na rafiki yake wakamficha akanipa mimi taarifa kwamba wametekwa na kuna pesa inahitajika ili aachiwe bila hivyo atamuua basi Mungu ni mwema mimi kuna vitu ambavyo nilimuoji nikaona kuna shida hapa kuna walakini nikafuatilia nikaja kugundua mtoto hajatekwa alikuwa amemficha ili ajipatie kipato Yeye yuko wapi? Sijajua sem sahihi alikuepo lakini yupo bado Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nikaona huyu mtoto akiendelea kukaa na yule mama malezi kidogo ni mtihani atapata changamoto. Kwa hiyo mama yangu nilikuwa ninakuomba huyu mtoto umsimamie tu mwenyewe. Huyu mtoto ataharibikiwa bado mdogo. Mimi nashukuru kwa mawazo yako. Nashukuru kwa kuniletea mjukuu wangu ila hata kuwa salama akiwa na mimi. Hata pata malezi ambayo unafikiria kwamba atapata. Mimi maisha yangu ya tabu. 
maisha yangu ya tabu yani nenda nikalimeni barua mara nyingine nikafanya usafi majumba ya watu ndio nipate kula yangu hasa nikikaa na huyu tabsumbua huyu ni baba mzuri sana mimi usilie huyu ni baba mzuri kama umeweza kulea ujauzito mpaka kazaliwa shati alafu kamlea mpaka kafikia hatua hii naomba nenda naye nenda kale mtoto nenda naye wewe nenda kale mtoto huyu usimkabizi haja na mtoto shadiki hapa hata tiseka Usilie mama, usilie pole. Sawa, mimi sina shida kumlea Shadia kama ni leo ujauzito na si hivyo tu. Shadia mimi nampenda sana, wewe unajua. Eh, ila Basi mama usilie. Ila mimi nilikuwa naombi. Nilikuwa naomba Shadia ukae naye kwa sababu sasa hivi nina michakato ya harusi na pia na kukaribisha kwenye ndoa yangu. Ukija kwenye ndoa yangu uji naye baada hapo mimi nitaishi naye. Wewe ndo nao? Ndio. Unamua nani? Namua Magi yule alikuwa gadada wa kazi pale nyumbani. Kwa nini wewe Magi? Mama kila mwanamke sio kwamba anafaa kuwa mke. Mimi nimeishi mjini, nimejifunza mambo mengi sana. Ila Magi ana kila sifa ya kuwa mke. Ndio maana ni yeye. Sawa. Eh, mimi nakutakia kila la wetu. Ah, asante mama. Bila kwa leo ninaenda na wetu. Ningesubiri hata kesho. basi mama ngoja tu tuishie hapa tutaongea zaidi kesho tutapumzika hapa kesho tutaangalia tunafanyaje utaenda na baba eh sawa Haya mama bwana mimi ngoja niwaache nawatakia kila laheri. Mimi nisho kushauri usiende kumshtaki. Msamee. Kwa sababu kwa watu aliyofikia yule yuko analana. Na lana yenyewe ni ya kwako wewe. Kwa sababu wewe ulijitahidi sana kumfanyia mambo mengi lakini yeye akaenda kinyume na wewe. Ulijitoa sana kwake. Wewe ni mume bora ulikuwa kwa ajira. Lakini ajira imeshindika. Msamee. Uh, sawa mama, mimi nimekuelewa. Ni kweli nilikuwa na lengo kama nilivyokuambia hapo awali la kumshtaki ili iwe fundisho kwa watu wote wanaodanganya kwamba wame tekwa wamejiteka kwa ajili ya kujipatia kipato. Na pia Hajira alimkosesha mtoto wake yake ya msingi ya kusoma. Lakini haina shida mama kwa sababu umeshasema na mimi sina budi kukusikiliza. Mimi nimemsamea sito mshtaki wa. Msamee. Ndamee. 
Na, umle vizuri shabu. Umle vizuri, uondo shetu fauti zote. Uyu ni malaika nicho chote. Mama kia miku kose, lakini si mwazibu shadia kwa makosa mama aki. Mina kutakia ndo anjema. Asante mama. Kwa sawa mama, mina shida. Kama tulivongea, mina nda kupangilia, mipangilia umizuri kwa sabu ndoa ni wikijayo. Sasa. Tutawasiliana, nita tumia na nauli ili mweze kuja kwenye ndoa kwa. Tutakuja baba ambu. Sawa, kwa ukija, utaniachia tu shadia, minta mlea tuwa mina shida. Kila laeli, na atakia kila laeli, lakini na muomba mage, na we mke muema kwako, lakini ya we mama bora kwa shadia. Kwa sababu yeye ni kipenzi cha shadia, na tumaini kama haigizi, na tumaini atendele kwa mama bora. Na kutakia kila laeli. Saa, sati. Mwage baba. Shadia bai. Uje, saa, eh? Masikia, utakoje? Ula wabwa? Ula wabwa kumwana magi? Kale, magi. Magi, unajua kiasi gani na vokupenda? Deo. Unajua kiasi gani na vokusamini? Deo. Kuna kitu naomba ni kuambie. Kitu gani? Kitu kimoja ila nitafu kuambie hiki kitu. Naomba usichukie. Naomba katika maisha yako usijio kaniona mimi kama mtu mbaya. Mwona nitisha sasa. Asikutishi tu ila. Naomba nisame sana kwa hiki ambacho nitaenda kukuambia. Unajua mmagi mina kupenda. Tuachane na ayo baani Magi. Magi, kesho, inabidi wende ukakai kwa mamako mdogo. Ukakai kwa mamako mdogo tena? Sababu ni nini? Kuna kitu ni mekosea labla? Hapana. Surprise, juma mosi ni doa yetu. Kweli? Yes, kwa utakaa, siku hizi hapo, yuma mosi na kuja ukuchukua. Wow, asante mungu. Ya, kwa jandai, kesho minta kupereka. Ya, wali mtusha lakini. Yes, mta mtania nani nisipo kutania ya? Eh, asante mpengu wangu. Kabla uje ondoka tu, kanda kwa mamako mdogo na filu upweki. Mwana, si utakuja kunichukua mpenzo wangu. Ndiyo najua kwa mba siku ya tano ndo ondoa, ndo ndo kuja ukuchukua, lakini na nauna siku nyingi. So siku nyingi. Kwa magi siku tano nyingi. Sijari nita lodi. Ya, kwa kilodi sindo 
unarudi au unakuja kuchukua si ndio mke sasa ila amna shida amna shida siku tano tunakuja kufunga ndoa tafurahi mimi nataka tunikushukuru asante kwa kuniheshimisha kwa wazazi wangu kwa jamii nzima kwa watu wote uje kuitwa mke wa kuitwa mke wa mtu ni bae ah maji usinishukuru kwanza subiri siku hiyo ya tano unakuja sasa kukoa rasmi unasimiko kama mke wangu ndio unishukuru kuna gepu kuna siku hapaweza kashangaa kabla hili labda mtazunguzo ngevo basi nakutania tu ila nitakumiss sana na mimi nitakumiss pia mimi ya basi twende nataka nikusogeze mpaka kwa mama kwa mdogo pale nikakuache ndio nirudi maki tamaduni za kwenu bwana sitaki nifike mpaka nyumbani kwa mama mdogo naishia kwa nyuma nyuma hapa sije akasema umemcherewesha kumuoa fimbo tatu tena hata cha fimbo ala nini haya basi twende kusogeze sogeze mpaka kabisa hapa Mbona upo getini kwangu vipi? Bashadia. Nimekuja kule nyumbani kwako. Hakuna mtu. Magi hayupo. Ndio kama hivi wewe hapo nimekutana na wewe hapa getini. Mimi kilicho nileta. Namtaka mtoto wangu Shadia. Shadia nimempeleka kwa bibi yake kijijini. Unampelekaje afu janaambia? Wewe umeshindwa kumlea mtoto. Acha watu wakusaidie kulea. Kingine Mamako ameniomba sana nikusamee nisikushtaki nimekuacha sasa naomba hapa iwe mwanzo na mwisho kuja Jumamosi tu ndo nakukaribisha uje kuna ubwabu hapa ni harusi yetu mimi na Magi unaweza ukaja ukipenda karibu sana ndo maana Magi hujamkuta hapa yupo kwa mamake mdogo Jumamosi naenda kumchukua mwali sasa hayo hayo mambo ya mialiko si Jumamosi si Magi kaenda yananihusu nini mimi Karibu eh Karibu bwabwa Yaani tumekukalisha kikao hiki tunataka utusikilize. Na haya ambayo tutaongea hapa tunaomba uingize katika akili yako. Sawa? Eh? Maana yake ndoa ndo hiyo mwanangu inakuja. Kama ndoa inakuja ndoa inahitaji vitu vingi. Eh? Ndoa mwanangu watu wanaitafuta. Kwa kwenye ndoa yako lazima ukawe vizuri yani ukaishi vizuri na mume wako ukampende uka yani ukamwendo kwa sababu ambaye anatengeneza ndoa ni wewe mwanamke hm? na mbomoaji ni wewe kwa uwepo usipokuwa makini na ndoa yako ukaonyesha mule ndani upendo eh ukamwendo mume wako vizuri amerudi kazini baba pole baba unakula unafanya nini eh hata akicherewa kurudi usiwe mkali kwa sababu uwezi kujua uko kazini amekutana na yapi maana kuna wanawake wengine ujue mtakichelewa kurudi kidogo basi kanyani wasifu wewe wapi sinaingia na wewe mbona mpaka saa hizi hawaishi mm -mm. hivyo utaiharibu ndoa yako kwa mikono yako unatakiwa muulize polepole hivi mwanaume ametoka kazini huko uwezi kujua amekutana na mangapi huko amekutana na changamoto zipi huko sasa tena amechelewa kidogo wewe tena unakuwa mkali unamuuliza kwa mahaba umkaribishe umpe pole 
pole mwangu na kazi karibu nyumbani. Yes. Kuna matatu hapa kuna mimi kuna chakula kuna maji ya kuoga ni kuanzia na kitu gani? Ndio. Baada hapo atakwambia kama nataka maji nikauge kamtengee sio mwangu tena anze kubebeka na didoo didi huko. Kamtengee mimi wako maji mwandaleta huko safi hivi mkaribishi ni wako vizuri. Upendo ni pia ni jambo la muhimu sana. Na kumsikiliza mume kusikilizana ndani ya nyumba. Uo na msikiza wa siku kumba kiongea yu wanaza kuwa mkari wanapadesha wa sauti juu na kuwa mkari ya pana. Mwana mke sikuza na bidi ya shuke. Ena na kupo chini ya mme wake. Uki mwishimu, uki msikiliza. Ntaishi vizuri maisha mazuri. Kingine mwanangu pia ushirikiano na watu. So ukisha olewa wewe, basi ukisha kaya pale ndani, ukisha wekwa. Wengine utu wa faya pana. Ushirikiano na mawifizako, ushirikiano na mamakomkwe. Ushirikiano na mayanizako kuna kuona karibu kingine uvumilivu ndani ya ndoa uwe mvumilivu wa kila jambo umvumilie mme wako na uendelee kumheshimu ni unamheshimu sio akisha kuwa akisha kuweka ndani wewe kila unaza ah sishaolewa ah sishafanya hivi hapana ulivyokuponaye hivi ndio ukaendeleza tena upendo zaidi ya huo ambao mmeanza kukutana nao sasa hivi sawa ukaonyesha upendo juu yake ukaonyesha uvumilivu mheshimu kikubwa ni heshima Kweli kabisa. Mhm. Mm Nataka nimeongezee kitu. Sawa. Ndoa. Kuna ndoa hii neno la ndoa lakini kuna maana ya ndoa. Sawa. Sasa ile ndoa yako wewe unatakiwa ukaitendee haki mpaka wewe mwanaume aone kabisa kwamba hana enjoy kwenye ndoa. Ushaelewa Kwa sababu kuna misemo ile wanasemaga eh siyo nimechoka, siyo kila siku maalage lakini yanaweza yakawa maalage lakini maalage hapo hayo. Yana mapishi mbalimbali. Mhm. Mm leo kaatia nazi kesho kaweka karoti sio na nini kesho kuto kayapika na mafuta tu kaakatia kitunguu suka ukatia na mbuga za majani umo umo bado ataendelea kuenjoy hatakuwa kuchoki unatakuwa ujitume pia nadhani nikiongea hivyo umeelewa eh, eh? kwamba nimezungumzia marage yapi mtoto hakika unatakuwa ujitume pia kuna siku zile ambazo tunakuaga sisi siku nyingine hatuko sawa unatakuwa muelekeze mimi wako taratibu kwa ustaalabu So na mwelekeza mume tena akikugusa tena una mijambo yako kwa ya mchana sio watoto wamekufanya nini akikugusa kidogo mke wangu wote akipepsi mm -mm. sio hivyo nataka mwambie pole pole mimi wangu bwana mimi ni ulaba kuna moja mbili tatu mimi wangu mimi mwanzako kuna hivi hata kuelewa tu kwa sababu na ile ni binadamu kuna ndugu wa mume kuna mashemeji kuna mawifi kuna wakwe kuna mama wakwe wanasema kwa ukipenda boga penda na uwa lake lazima wapende yao na kuwajali pia. Sio tena wakili ukiona tu kagonga hodi hapo mlangoni anataka kuingia. Ukichungulia tu nani wifi yule tayari pua ili umelivuta domo utasema si nani nguo ya ndani. Sio vizuri. Ukipenda ndugu zake basi hata yeye atakupenda. Kwa sababu wale ndo ndugu zake amezaliwa yuko nao, anaishi nao vizuri. Wewe leo kamtenganisha kwa sababu kaoa inawezekanaje eti? Hmm? Eti kwa sababu kwa wewe tena ndo mtenganisha na ndugu zake. Ukiona wamekuja tena wewe tena umevuta mdomo akija ya umemnunia mhm mm waishigivu mm. mimi mama kwa mdogo naongea nataka unielewe na haya ukayate yani ukafanyie kazi yatakuwa yana faida ndani yako ukiasikiliza na kuyatendea kingine anachokuonya ogopa sana marafiki marafiki usimcheke rafiki yote ukamkabidhi mbele hapana tena kwa siku ndo mdogo kwa nyumbani rafiki acha naye kabisa mwanamke ni pambo la ndani mwanamke hakuna kusikiliza vitu vya nje mwanamke mpende mume wako mwanamke penda ndugu za mume wako penda ndugu zako usije ukapendelea kupenda ndugu zako tu ukazarau ndugu wa mume wako sawa eh, mimi na hisi nimemaliza hapo wacha ongea wameongea kikubwa sana hawa kama kusikia umesikia kama hujasikia naye sawa lakini na hisi umetusikiliza nadhani mpaka dakika hii utakuwa umeelewa haya machache kwa leo nadhani yanakutosha kesho tutaendelea tena kwa sababu lazima tukupike wive ukenda kule mume aone kabisa nimepata mke mimi mama wako mdogo nipo kwa ajili yako mwanangu sawa
inatosha Yae yeah, bwana mambo vipi na leo ni siku nyingine tena nikiwa katika kitacha cha mbezi na director wetu yule yule director mponji ambaye anafanya vizuri na lengo la kurudia naye interview baada ya story yetu ya dada kazi na bamba sana YouTube na inaelekea mwishoni tunataka kujua director mponji alifikiria nini mpaka kuandika story ambayo ukiangalia inakufundisha inakuburudisha na kuhuzunisha pia na iko ndio kitu cha tufanye tumfuate tena kwa mara pili tupo naye hapa usibanduke baki hapa hapa inakuwaaje bro ah poa poa kwema kwema za siku nzuri kabisa ah leo bwana na swali langu dogo ambalo nimefanya mpaka nikufuate mpaka hapa katika kitai hiki cha mbezi tunao kwamba story yetu ya dada ya kazi ndio inaelekea mwishoni na story ambayo ilikuwa imebamba sana ipo katika kuelimisha kuburudisha hata kufundisha pia je yeah, mwanzo wakati unaiandika story ulifikiria nini au uliwaza nini mpaka ukaamua kuandika story ya dada ya kazi <laughs> ndugu yangu ni Mungu tu naweza nikakaa hapa nikajigamba siri kwa jikwaje lakini ni Mungu tu yani ndio kama hivyo Mungu kawapa watu vipaji mbalimbali mbali. ni Mungu tu ndo alinipa hayo mawazo hivyo na mimi wakati naandika kiukweli sikutegemea sana mapokezi ya namna hii lakini nashukuru kila kitu ni Mungu tu ndo aliamua iwe hivyo na tunaona kwamba waandishi wengi hapa nchini wengi sana katika story zao wakiandika unakuta story labda kina kisa kimoja tu unakuta kinachekesha au kinauzunisha je kwa kuwewe ilikuwa ni rahisi vipi katika story yako hii ya dada ya kazi kuweka visa vyote nikimaanisha kuuzunisha kufurahisha hata kuelimisha pia ah okay swali lako zuri unajua ukiachana okay, kwamba mimi ni muigizaji yeah. au mimi ni mwandishi lakini mimi vile vile napenda kufuatilia kazi za waigizaji wengine mimi vile vile napenda kufuatilia kazi za waandishi wengine moja ya kitu kikubwa kwangu mimi nimesoma vitabu vya watu wengi sana mimi ni mwandishi napenda sana kusoma watu wengine wanaandika nini mimi ni muigizaji napenda kuangalia watu wengine wanaigiza nini kwa hiyo kwa mimi vile vile ni shabiki wa movie za wengine. Kwa unaona mbona hii movie na miss hiki kitu? Naangalia movie mwanzo mwisho tu umefula tu. Unaona yeye unaona hapana. Kwa mimi nikaona movie inahitaji vile vile iburudishe watu wa fly ndani ya movie. Ndio maana kwa sisi tunaangalia movie za kihindi zamani tulikuwa kuna wale tunaita machare chale kwenye kila movie walikuepo zamani kwa sijui ni nini lakini nilipokuja kujua kwamba mimi ni mwandishi niliona hawa wanahitajika kuwafanya watu wa fly life is too short yani watu wanatakiwa muwe na furaha na vitu kama hivyo